ここまでは苦しいゲーム展開を強いられている田中この後どういった試合運びが期待されますかいやーなかなか各国めちゃくちゃ動きいいんでアフターからロングを無理でも使っていくしかないですね10番の選手前回大会でも大きく記録を更新していますから田中には焦りがあるかもしれません失礼12番ですね先にスタート取られてから中盤どうしても完売気味になるんで田中選手もベテランですからうまく勝利してますけどここは相手選手もよく見えてますよねまたバニーアーバーもポイントを阻止しようと果敢に粘っていますが田中にとっては何が脅威になってくるでしょうか彼はオフェンシブファールライクオーディナリーピープルを得意としているので、まあ、そうっすね終了間際の競り合いでフープ確保できるかどうかが決め手になると思いますそうですか相手選手はあここで変えてきますね16番と57番の選手に代わってんゴードン・清水ですかなんとここで72番のレジェンドを投入してきましたこの交代についてはいかがですか本当であれば一歩踏み込んだ時にハンドバックがあるはずなんですけどまあ風速がいつもより2、3メートルかな影響してるので対応が遅れた可能性はありますよねえー、またカラマンハラの選手たちは組織的なピンポンダッシュ問題で国際大会の出場が認められておりませんそのため今大会は各選手個人資格での参加となっておりますうんここは狙ってくるみたいですね残りパフォーマンスを考えるとあっとここで42歳真、まあ、夏に大脱奮やべえ後半苦しい時間帯にこういったビッグプレーを出してくるさすが田中何が起こったのかわからないと場内は一時騒然としていますえっと攻めた結果プレイヤーにとってはよくある状況ではあるので、まあ、今回はイレギュラーでしたけど、まあ、冷,静冷静にポジションへ戻ってくる選手もいますね田中見事に押し切りました彼すごいですよさすがですよね昨日の予選では見せていなかったこれは作戦おっと失礼いたしましたただいま映像に乱れが画面出てきますでしょうか、えー、一部映像が乱れておりました大変失礼いたしましたここで画面があ戻りましたねあーっとここで試合終了のホイッスル無情にも選手たちへの終了の合図が告げられますうーんよく頑張りましたよこの舞台に進んでこれだけ結果を残しましたいやー惜しかった田中もこの表情ですね悔しそうですね、えー、現在はハイライト映像が流れています、えー、先ほどの競技の途中で国内映像に乱れがあったところがありました重ねてお詫びいたします田中選手惜しくも決勝トーナメント進出ですここは敗退しておくべきでしたね。実況は私